Før pausen fik vi talt lidt om alle de her problemer med tværbelastede, ekscentrisk belastede søjler, og vi fandt ud af, at ja, så slemt er det jo ikke. Fordi som sædvanligt, vi starter med at bestemme materialeparameter, så bestemmer vi momentet uden udbøjning, men hvor vi tager hensyn til tværlast og ekscentricitet af belastningen og skævheder i konstruktionen. Normalt skriver man, i sine specifikationer, jeg vil ikke have skævheder mere end 5 mm. Hvis man skriver, at man vil have det fuldstændig perfekt, så er det umuligt, at der er ingen, der hæfter for, hvad der er umuligt. Hvis man ikke skriver noget, så skal man til at diskutere med entreprenøren, om de her 5-10 cm skævhed i søjlen virkelig er et problem. Fordi det havde han da ikke regnet med. Derfor så skriver man, hvad man vil acceptere. For eksempel de 5 mm. Og det er så det, man regner med, så tager vi og laver den her udbøjningsberegning, og den er nok meget på den sikre side, men den er simpel og enkel. Og så vil vi gå videre, og så vil vi gå ned og se, så skal vi bare eftervise bagen. Og det er vi jo verdensmestre i, fordi det har vi jo haft. Vi havde det med bøjning, og bøjning med og uden normal kraft, og derfor så ved vi, at vi har nogle valgmuligheder. Vi kunne stille nogle ligninger op, og løse dem. Og i de linjer, der kunne vi antage, at der var flydning i trækkermængen, eller vi kunne antage, at der ikke var træk, flydning i trækkermængen. Vi kunne vælge at sige, at vi tog alle armeringsdængerne med, eller vi ignorerede nogen af dem. Typisk vil man måske starte med at prøve at se, om ikke man kunne nøjes med trækker med det der armering, der ligger længst ud i træksiden. Og så regne det ud. Det var den ene mulighed. Den anden mulighed, det var simpelthen jo at iterere, og det er I verdensmester i, fordi det har I gjort, og I har ovenkøbt gjort det, set det demonstreret på det her tværsnit. Og sidste mulighed, tager vi lige til sidst, det er at anvende et såkaldt MN-diagram. Fordi i det, vi har regnet på normalt, der har vi jo antaget, at tværsnittet revner. Ja, men hvad nu? Hvad nu, hvis lasten er forholdsvis centralt på, og der ikke er ret meget udbøjning, så har vi måske tryk over hele tværsnittet. Så kan vi ikke bruge det der med iteration. Så er vi nødt til at gøre noget andet. Og det er typisk at anvende MN-diagram. Godt. Det var den med at opstille ligningerne. Og... Øh I det, det her tilfælde at sige, at der er nok knusning heroppe, og trykzonen går et eller andet stykke ned, og så kan vi regne ud, hvad er tøjningen her, og finde ud af, er der flødning eller ikke flødning, så har vi spændingerne her, og ud af det kan vi regne normalkraften ud. Og så må vi skrue lidt op og ned på x, indtil den normalkraft nrd, vi finder her, er præcis lige med den normalkraft ned, vi har sat på. Når vi har nået det til, så vi har fundet den x-værdi, der giver det rigtig normal kraft, så vil vi regne brudmomentet ud. Og hvis brudmomentet er større end det samlede moment, vi har på for den ydre last, inklusive udbøjningsbidrag. Hvis brudmomentet er større end last, det ydre moment, så kan det fastnede bære. Er brudmomentet mindre, så kan det ikke bære. Og så simpelt er det egentlig. Så lad os lige prøve det her tværsnit. Og regne lidt videre på det. Og øh. hmm. Vi tegner det lige lidt anderledes. Den. Jeg vil, antage, jeg vil antage, at jeg kan nøjes med de tre armeringsdænger ude i den ene side. Det er på den sikre side. Jeg vil gætte på, at de er i flydning. Det ved jeg ikke, om det passer. Men det gætter jeg på. For det enten er i flydning, eller også er I ikke i flydning. Øhm, prøv jeg at regne normalkraften ud her. 
så vil den blive så vil den være lige med den plastiske trykzone gange FCD minus AS FYD og hvad jeg ikke har skrevet er selvfølgelig dimensionerne på armeringsstængerne, men fra sidste gang vi regnede på den, så ved vi, at det er 6 ø vi har her. Så det har vi stadigvæk. Der vil vi stille det der op og sige, jamen normalkraften skulle være 200 kN, det er 200 gange 10 tredje newton. Det skal være lige med AC. P, som jeg ikke kender, gange FCD, øh, som står deroppe på som 24,1. Så skal jeg trække trækkraften i trækkermeringen fra, og der er tre stænger. Areal 3, P, 20 halve, i anden gange flydespændingen på 417. Og det betyder, at ACP bliver lige med 24.606 kvadratmillimeter. Og jeg har sagt, at det her det er ACP, som går stykket y ned. Det der mål er H, det der mål er B, og den længde her må så være lige med B gange Y over H. Og det betyder, at ACP er, hvad siger du? Det betyder, at ACP er en halv gange højden, som var Y gange den der bredde der, som var B, Y over H, og det medfører, at Y er lige med kvadratrunden A, C, P, gange 2, gange H, det ved jeg med bredden, og vi tager kvadratrunden af det, det var, hvad vi fik ud af den ligning, så kommer vi herover og det bliver så lige med 24.606 gange 2 gange højden, som står helt deroppe. Det var i 455 plus 45, altså 500. Og bredden var de 575. Ud af det får vi 206,8 mm. Hvis jeg vil vide, nu er der lige to ting, jeg skal have tjekket videre frem. Jeg skal have tjekket, hvad er tøjningen i trækkermeringen. Jeg skal have tjekket, er der flydning. Og så skal jeg tjekke, hvad er brudmomentet. Jeg vil starte med at tjekke tøjningen i armeringen, og der skal jeg bruge x-værdien, altså afstanden fra toppen ned til nullinjen. Og x er lige med y divideret med lambda. Lambda er 0,8 ved den type beton. Så det er lige med 206,8 divideret med 0,8. Og jeg ved, om ikke det bliver cirka 250, nærmere betegnet 258,6 millimeter. Ud af det, så kan jeg finde tøjningen i trækermeringen. Den er nemlig lige med epsilon CU3 givet med x gange d minus x. Jeg ved ikke, hvor meget tid I har haft til at repetere indtil videre, men det, det var noget af det, vi tykkede en del rundt i, i, i tredje delvis anden og helt præcis tredje lektion. 
efter en CO3, det var 3,5 promille. D var, bruger vi ikke lige her, vi bruger x, 258,6. Vi ganger med D, som var 4,55. Og der trækker vi x fra 258,6. Regner vi det ud, så får vi 2,66 gange 10 i minus tredje. Det er epsilon s. Epsilon y d. Vi skal lige finde ud af, er det større eller mindre end epsilon y d? Epsilon y d, det er lige med en regningsmæssig flydespænding. F y d, det var 417. Og det dividerer vi med stålets e-modul. 2 gange 10 i femte, og det bliver lige med 2,085 gange 10 i minus tredje. Så stålets tøjning er større end flydtøjning. Det er helt jorden. Trækker med en vej flydning, som jeg havde regnet med, da epsilon s også er mindre end epsilon uk, som er lige med 5% for klasse B. Klasse B stål, så er det i orden, den er heller ikke revet over. Min antagelse om, der var flydning af trækker med, er fuldstændig korrekt. Og nu er jeg sådan set klar til det, det helt drejer sig om. Nemlig at beregne brudmomentet. Og brudmomentet, hvad er det? Jamen, MRD, det er lige med kraften i trækkermængden. S gange F y D gange afstanden ned til den fra, fra midten af tværsnittet. Altså fra den her linje, der ligger på halve under toppen. Afstanden fra toppen ned til trækkermængden er D. Afstanden ned til midterlinjen er H halve. Det her er trækkermængens bidrag. Og så har vi en bidrag fra kraften i den plastiske trykzone. ACP gange FCD, og den har en afstand fra midten, som er, midten ligger H halve, under centrum af en træ, trekant. Centrum, tøgnepunkt, så en trekant ligger to tredjedel nede. Så vi skal lige fra H halve trække to tredjedel i. Ja, og så er vi begyndt at sætte ind. Ja, yes. 3, pi, 20, halve i anden gange f, y, d, det var de 417, d var 455, h var 500. Altså 3, pi gange 20, halve i anden gange 417, og i parentes 455 minus 500 divideret med 2, det var trækkermæringen. Trykzonen, trykkraften derop. Jamen det er selvfølgelig lige med de her 24606 kvadratmillimeter gange trykstykken på 24,1 gange h halve, det var 500 halve minus 2 tredjedel y, 2 tredjedel gange y, hvad var y? Hvad var y? Y var de der 206,8. Og regner jeg det ud, så får jeg 131,8. Gud gør jeg ej. Jeg synes også, det var mærkbart, så tæt på grænsen, jeg kom. Jeg får 147,1 gange 10 i 6 newton millimeter. Det er den dagen, jeg har eftervist nu, bare med kun at tage tre i regning. 
Jeg havde antaget, at de var i flydning. Jeg har vist, at de var i flydning. Jeg har fundet ud af, at jeg kan optage i hvert fald 147,1. Og det er større end det moment, jeg har på. Fordi det havde jeg regnet ud til 131,8. Jeg har fået det til at holde. Regner I på sådan en tværsnit med normal kraft og bøjning? så kan det ofte være en god idé at gætte på, at man kan nøjes med et lag af armeringen, og at den er i, i flydning. Man kommer forholdsvis tæt på bagevnen. Nu siger jeg forholdsvis tæt på. Fordi vi fik 147,1 gange 10 sjette newton, newton millimeter. Det er samme som 147,1 kilonewton meter. Havde vi taget dem alle sammen med i regning, og havde vi lavet iteration, så kan I garanteret ikke huske det. Men vi havde regnet ud, hvad tværsnit kunne klare, hvis vi itererede, og vi havde dem alle sammen med, så kunne vi faktisk klare 166 kN meter. Altså størrelse over den 15 procent mere. Ved ren bøjning hjælper normalt ikke ret meget at tage trykker med i regning. Ved søjler, der hjælper det en hel del at tage trykker med i regning. Det er ikke ualmindeligt, at man kan hæve bagen med de her 10-20 procent. Men igen, står man skal regne på det, ja, men så start dog med at lave den simple beregning, hvor vi prøver at nøjes med et lag. Hvis I vil have alle lagene med, jamen så skal I være sindssygt gode til ligninger, og selv der vil jeg anbefale jer at lade være med at prøve det. Tag I alle lagene med, så brug den med iteration, vi er tykket på. Det her og den med iteration duer, hvis vi har et revnet tværsnit. De duer ikke, hvis vi har så meget normal kraft på og så lidt bøjning, så vi har tryk over hele tværsnit. Så duer det simpelthen ikke. Så der må vi gøre noget andet. Og øh, det vi gør, det er, at vi laver MN-diagrammer. Fordi sagen med det her, med det her, der undgiver vi at iterere. Laver vi det med at putte det i et regnark og iterere, jamen så kan vi håndtere meget i et revnet tværsnit. Men hvad nu? Hvad nu, hvis I står med et byggeri? Det er et femetagisk byggeri. Der er måske, skal vi sige, 20 søjler på hver etage, Altså 100 søjler i alt. Og I skal lige tjekke 20 forskellige lastkombinationer. Og de giver garanteret, hver af de her lastkombinationer giver forskellige normalkraft og moment i de forskellige søjler. Så risikerer I, I står der med 2000 kombinationer. Og I og entreprenøren, I vil godt bruge samme søjle tværsnit over det hele. Skal I så ind og lave iteration 2000 gange? Jeg tror, det I sidder og tænker på er helst ikke. Og det vil også være mit svar. Helst ikke. Der er det, vi laver et MN-diagram. Fordi hvis vi har de der 100 søjler med 20 forskellige lastkonventioner på hver, jamen så kan vi regne ud for nogle situationer, at vi har de her de bageevner. Hvis vi så plotter vores 2000 kombinationer af normal kraft og moment ind i den her figur, jamen hvis de så alle sammen ligger inden for figurens grænser, så kan det bære. Er der en eller flere andre, der er udenfor, så kan det ikke bære. De her punkter, hvad repræsenterer de? Det står lidt mere udførligt i, i bogen øh, side 124. Men det her, det er ren bøjning. Det her, der har vi sat ren træk på. Vi er nået op på trækflydetøjningen i alarmeringen, det siger jeg selv. Betonen er totalt gennemrevnet. Punkt C. Jamen, der kigger vi på en tøjningsfordeling, der svarer til knusning i toppen og lige præcis flytning i træk og Altså en, hvor vi siger epsilon CU3 i toppen og en tøjning i træk og der præcis er lige med epsilon YD. Fidusen med det er, at hvis vi kender tøjningen i trykzonen, i toppen af trykzonen. Hvis vi kender tøjningen i trækarmeringen også, så ved vi, hvor stor er trykzonen. 
Kendt tøjninger betyder, at vi nemt kan regne spændingerne ud. Kendt udstrækning af trykzonen betyder, at vi nemt kan regne ud, hvor stor en kraft står der. Det betyder, at vi nemt kan regne ud, hvad moment og normal kraft sådan en tøjningsfordeling svarer til. Det er punkt C. Punkt D er tøjning 0 i trækkermæng og knusning i trykzonens top. Punkt E, det er, at der er vi nået op på en tøjning epsilon C, øh, epsilon C3, svarende til 2 promille fra almindelig beton. Det er vi nået af. Det har vi i tryk over hele sværesnittet. Fidusen ved de her ting er, nu regner vi bare på de der punkter. Vi itererer slet ikke. Og så bagefter, så kan vi tillade os at trække en ret linje imellem punkterne. Den virkelige kurve, den ligger lidt længere ud, men det er ikke mange procent længere ud. De punkter hernede, jamen det der, det svarede til positivt tryk. Det var med træk i undersiden af sværsnittet. Det her, det er negativ bøjning. Det er træk i den anden side af sværsnittet. Altså B1, C1 og D1, de svarer ind til B, C og D. Udover her er der træk i den ene side af sværsnittet, her er der træk i den anden side. Regner I på et dobbeltsymmetrisk tværsnit, altså noget, hvor der er lige meget armering i tov og bund, og hvor tværsnit er rektangulært, jamen så bliver den her værdi præcis med en til den her. Den ligger bare på den anden side af, noget, af, af x-aksen. C og D svar, mærke svarer også til C og D. De ligger bare på den anden side. Laver vi søjler, så vi er indrømme, så er det forholdsvis sjældent, at vi får sådan nogle trekantformede søjler, det kan ske, hvis man nu har et eller andet projekt sammen med en eller anden spændende og vidunderlig arkitekt, der har nogle helt specielle idéer. Hvis man ønsker at lave det praktisk, så er søjler normalt noget med rektangulært tværsnit, eller også i cirkelrunden. Det er det, der er nemmest at lave støvform til. Det er det, der er nemmest at mere. Det er det, der bliver brugt mest af. Ja, lidt spørgsmål her. Jeg tror, at jeg nu lige gik. Og nu er jeg selvfølgelig så låsket, så jeg går over den her side, men øh, hvis jeg gør... ja. Punkt C. Der har vi lige præcis epsilon CU3 oppe i toppen af trykzonen. Vi har epsilon YD, altså lige præcis flydning i trækkermængden. Det er punkt C. Punkt D. Der har vi præcis nul tøjning i trækkermængden. Og vi har præcis en tøjning tryktøjning, svarende til brudtryktøjningen på Epsilon CU3 i trykzonen. Og vi skal egentlig ikke spekulere på, jamen hvad belastninger, hvornår kommer vi ud fra det her, fordi ved at vi regner de der repræsentative punkter ud, så får vi en rimelig god figur. Vi får en, hvor det her, det passer sådan set meget, det passer inden for 1, 2, 3 procent med, hvad vi ville få, hvis vi regnede ud for alle mulige kombinationer imellem punkt B og C og mellem C og D. Øh, det her, det er en af I brugbare arve fra alle de mange øh, betoningeniører, der har været før lommeregneren blev opfundet. De fandt ud af, hvad punkter der var værd at regne ud. Øh, punkt E. Der er en med konstant tryk, epsilon C3, og det er så lige med typisk 2 promille. Uh, punkt B, det var en bøjning. Punkt A, skulle lige have tryk, tryk, tryk. Punkt A, der har vi træk over hele tværsdelen. Og der er vi nået op på epsilon 
YD. Træk over hele tværsnit betyder, at armeringen er revnet. Vi har kun noget fra armeringen. Undskyld, alt betonen er revnet. Vi har kun noget fra armeringen. Øh, men et, altså, er det bare et lasttilfælde, et lasttilfælde på en søjle, I skal regne ud, så plejer vi aldrig at lave MN-diagrammer. Hvis I er op der, hvor det er 10, 20, 100 kombinationer, så plejer vi at lave MN-diagrammer, fordi det er altså det hurtigste. Fidusen ved MN-diagrammer er, at man er helt sluppet for iterationen. Ja, lidt flere spørgsmål. Så var der lige en ting. Fordi jeg startede med at sige, at man kan jo godt regne på sådan en søj ved at bruge de fulde ulinjære arbejdskurver. Og så kan man få nogle beregninger, hvor man rammer rimelig fint på. Det vi har gjort her med at lave en genvej med at sige udbøjning lige med en tiendel gange den her kappa max, eller kappa balanceret gange søjlængden i anden, er jo bare et ingeniørmæssigt bud, der formentlig er meget fornuftigt. Der er ikke noget galt ved at bruge noget, der er på den sikre side. Det er faktisk rigtig godt. Det eneste tidspunkt, man skal bekymre sig meget om, det er, hvis man står, og man lige har brug for noget ekstra. Og der er det måske rart at vide, hvor meget kan man hente. Og øh, en nem måde at finde ud af det på, er faktisk at sammenligne med forsøg. Hvis jeg tager mine forenklede beregningsmetoder, og sammenligner min teoretiske bæreevne med en eksperimentel bæreevne. Og nu har jeg ikke sagt noget om karakteristisk værdi eller partialkoefficient. Jeg har bare sagt middelværdier ind. Hvordan er relationen her? Ja, vi kan se sådan. I snit så får man lidt mere bæreevne med, med forsøgen, end man gør med teorien. Jeg kan sige, at det drejer sig om cirka 10 procent. Nogle gange helt op til 20 procent. Men det vil sige... Det her indikerer, at den helt præcise beregning kunne løfte bæren med, måske med en 10-20 procent, og så ikke mere. Det er derfor, vi siger, at den ikke er så meget værd at gå efter. Kig jo lidt mere på sikkerheden, og vi så tager og siger, lav de samme beregninger med karakteristiske værdier. Så bliver det sådan lidt mere konservativt. Og hvis vi tager og siger, karakteristiske værdier, de, eller regningsmæssige værdi, altså regningsmæssige materialebæreevner. Jamen, så begynder samlingen at se sådan noget. Vi har vores teoretiske bæreevne her, vi har den eksperimentel her, og I kan se, nu er der faktisk ikke noget af de der, øh, inden var det 240, ja, jeg tror det var 240 forsøg, der er faktisk ikke nogen af dem, der efterhånden ligger på den usikre side. De ligger alle sammen heroppe, og der er i snit ca. 75% ekstra bæreevne. Det minder måske lidt om, da vi regnede bøjning på en bjælk, hvor vi kunne se, at den reelle bæven nok var cirka dobbelt så stor, som den bæven, vi regnede os til med vores designværdier. Men det her var lidt for at vise sikkerheden. I virkeligheden, så var det vigtigt, det var det her, fordi det indikerer, at den fulde beregning med ulinjære arbejdskoger og hele svineriet, det ville kunne løfte bæren måske med en 10-20 procent. Laver I en søjle med et tværsnit på 50 gange 50 cm, og I øger dimensionen med 5 cm, så får I løft i bæren, der er langt ud over en 10-20 procent. Så med andre ord. Det er faktisk temmelig sjældent, at vi har brug for den fulde ulinære beregning. Og øh, efter jeg har haft kørt først et bandstorprojekt og så et kandidatprojekt med, at vi prøvede at lave finere beregningsregler. Og det var, jeg mener, det var, det var folk, jeg havde givet 12 i betonkonventioner, og som havde, ja, den ene havde været hjælpelærer to gange, den anden havde været hjælpelærer fire gange. Og de havde stadigvæk exceptionelt svært ved de ulinære beregninger så vil jeg sige sådan, der er kun 10-20 procent at hente ved en detaljeret beregning, og man skal være ualmindelig god for at få de beregninger til at virke. Ja, så derfor bekymrer jeg også ikke. Lidt spørgsmål? 
tilbage. Det sidste. For det. Nu kan vi jo se, at hvis der var sådan en gæld med i sendelsk belastning, så bøjede den ud. Ja, hvad nu hvis vi ikke bare har lasten, der kommer ind herfra, men hvis der også kommer noget herfra, hvis det for eksempel er noget, der står ude i hjørnet af et hus, så vi får lasten på her, jamen, så får vi sådan en øh, så får vi sådan lidt øh, sær udbøjning. Vi får bøjning om to akser. Vi kunne selvfølgelig tage og sige, ja, men er det ikke nok, vi så kigger på bøjning om den ene akse, kan, og bøjning om den anden akse, kan det ikke, hvis det kan holde om den ene akse, kan holde om den anden akse, er det så ikke i orden? Så var jeg, nej, ikke nødvendigvis, fordi Bøjer jeg det ud på den her led, så udnytter jeg den armering, der ligger i den her side. Bøjer jeg det ud på den led, så udnytter jeg den armering, der ligger i den her side. Det vil sige, de armeringsstænger, der ligger ude i det her hjørne, de medvirker til at tage både bøjning om den akse og om den akse. Så vi bliver nødt til lige at sige, hvad gør vi, hvis vi har bøjning om begge akser, fordi lasten står sådan ude mod det ene hjørne af tværsnittet. Hvad gør vi? Det første, jeg vil sige, det er, at vi laver ikke en kompliceret beregning. Det vi gør er, vi tjekker lige for at sige, jamen, hvad bøjende moment fik vi om den ene akse? Og hvad kunne det tage? Det giver en eller anden udnyttelsesgrad. Bøjning om den anden akse. Hvad var det bøjende moment der den anden akse? Hvad var styrken der? Der er en anden udnyttelsesgrad. Vi kan lægge de to sammen, efter at have opløftet potens alfa. Jamen, hvis summen er mindre end en, så kan det bære. Hvis summen er større end en, så kan det ikke bære. Og alfa, jamen hvad er det? Afhængig af, det er noget afhængig af lasten divideret med en normalkraft, som Bjarne har kaldt NRD. Den der NRD er altså lige med betonens areal gange dens trykstyrke plus dåles areal gange dens trykstyrke. NRD tager altså med andre ord overhovedet ikke højde for nogen søjleudbøjning. Det her det er en forholdsvis empirisk formel, baseret på forsøg og et hav af computerberegninger. Men regn NED ud, dividerer den med, hvad tværsnittet kunne klare ved rent tryk. Går ind her og slår alfa ud op. Man interpolerer linjerne imellem de her værdier. Sæt det ind i det her. Og så kan det holde. Eller så tjekker jeg, om det kan holde. Skal man så altid gøre det der, hvis der er bøjning om to akser? Ja, det skal man med mindre. Med mindre er vi ude der, hvor bøjning om den ene akse er, og bøjning om den anden akse er så fuldstændig forskellig. Det vil for eksempel sige, hvis slankheds... Så man kan trække hver sig. Hvis slanghedstallene, forhold mellem slanghedstallene, ligger mellem 0,5 og 2, det vil sige nogenlunde samme slanghedstal, og hvis forhold mellem ekscentricitet og ekvivalent dimension i de to tilfælde der, ligger under 0,2, eller for den omvendte også under 0,2, hvis begge de der to er opfyldt, og det der er opfyldt, så behøves man slet ikke at kigge på kombinationen. Jeg skal sige med det samme. Hvis I nu er... Jeg var ved at sige dogne. Beklager. Der er ikke nogen af mine studerende, der er dogne. Hvis, der, hvis I nu er rationelle, så behøves man slet ikke at tjekke det der ting. Man er altid meget velkommen til bare at tjekke det, der står med gult her. Det er altid på den sikre side. Men er de her betingelser opfyldt, så behøves man altså ikke at tjekke de to udknækninger i, en kom i kombination, men stadigvæk, det er det hurtigste at tjekke det i kombination, det er altid på den sikre side. Ja, lidt spørgsmål? Så, øh, så har jeg lidt informationer og lidt spørgsmål. Nu er det jo påske næste uge. Jeg håber, I får lidt tid til at slappe af. Eller så må I jo, og hvis det regner for meget, så må I jo regne nogle flere betonopgaver.
eller hvad man nu gør, når det pis regner, og man er sammen med familien. Øhm, efter påske, der skal vi i gang med betonklader. Øh, det står der ikke noget som helst om i Bjarne Christians bog. Derfor har jeg skrevet noget, som I kan downloade. Øh, der er et link nedes på siden med pensumlister. Øh, Øverhældskopier og sådan noget, de vil være lagt frem senere på ugen. Jeg skulle bare lige øh, kigge dem igennem en sidste gang. Vi har tre stationer med plader, og så har vi den sidste station, hvor vi tager lidt med sådan practice design, eksamensteknik og, og den slags. Det er jo hårdt at sige det nu, men altså det her, det er lektion 9. Ja, der bliver den ikke. Det er lektion 9. Vi er nået dertil, hvor I burde sådan set kunne tage tredjedel af faget nu. Tør jeg sige tillykke? <laughs> øh, der er også nogen, der har sagt, at det var nogle grimme øh, dumme projekter, jeg meldte ud. Øh, sandheden er, at jeg tror, de fleste, jeg ser her, har jeg nok set sådan 80-90 procent af gangene. Og... Øh, Dum procent blandt jer er ikke de der 35-40 stykker. Det er nok snart 10. Øh, min erfaring er, at til eksamen, når jeg faldt med at give karakterer til at op, hvor mange bestod, så var der sådan cirka typisk 5 procent flere, der består, end jeg har talt op i snit til opgaveregningen. Min optagning til opgaveregningen påvirker ikke karaktergivningen, men det påvirker i usvigelig grad mit humør bagefter. Fordi jeg bliver altid pisse over, at mine studerende dumper ikke, men altså dumper man, så dumper man. Og det er faktisk rart for mig at sige, Nå, men det der hold, der plejede at være 26, der var 29, der bestod. Øh, ja, der var så 50 tilmeldt. Det var beklageligt. Men derfor tænker jeg lidt i de baner. Så vær ikke alt for nervøs. Hvis I har regnet opgaverne, som vi giver jer til opgaveregning, og det er de færreste af jer, der når det til opgaveregningerne. Men det er en af grundene til, at der er videooptagelser af forelæsningerne. Det er en af grundene til, at der ligger detaljerede løsninger, fordi så kan I arbejde med det selv. Har I været dem igennem? Og senere, når jeg lægger nogle gamle eksamensæt ud, hvis I kan komme dem nogenlunde igennem i løbet af fire timer, jamen, så ser jeg jer ikke igen. På det her kursus. Og ikke på det her kursus. Jeg plejer at sige, at jeg har det fint med, hvis jeg kun ser jer én gang på det her kurs. Så er så nogen, der holder lidt mere af mig og kommer her lidt flere gange. Øh, et sidste spørgsmål. Rolig nu, rolig nu. For det her er lidt mere, hvad... Nu er vi godt noget, noget, noget lidt langt. Øh, og I har bemærket, at jeg prøver lidt med at sådan lægge kursmateriale ud på forskellige vis. Øh, der er en mulighed, jeg, vil, jeg ved ikke, om jeg når at prøve det. Men jeg kan godt organisere noget, så der for eksempel ligger noget på Dropbox. Så når jeg lægger, så jeg kunne for eksempel lægge ud til hver gang, det er det materiale, I skal bruge til den her lektion, det var det, der var der. Det var det her, der var der til sidst. Så I bare altid har det seneste i Dropboxen. Vil, vil, det, være, vil det være interessant? Ja, for det, altså. Og jeg kan sige, at ved kursets afslutning, selvfølgelig er der kursevaluering. Det er der altid. Jeg vil nok stille lidt flere spørgsmål. Og hvis I ikke... Fordi nu prøver jeg forskellige ting. Og igen, forhåbentlig er det sidste gang, I har glædet af det på det her kursus. Ikke? Uh, men jeg vil godt vide til næste hold. Og jeg vil også godt... Jeg er studieleder, jeg er studienævns formand på byg. Jeg vil godt have at vide, hvad for noget er det, jeg skal vride ørerne rundt på mine kollegaer om og sige, det her, det var skide godt. Derfor kommer der lidt flere spørgsmål. Jeg vil måske endda tillade mig, at det er fuldstændig uhørte, at komme tilbage med et lille spørgeskema efter eksamen. Og hvorfor det? Jo, fordi, tag for eksempel de der videoer. Tag nogle af de der elektroniske eksempler, jeg har lavet. Det er jo lidt for, at det skal hjælpe jer, måske til at repetere. Og øh, uden at udtale mig om nogens studievaner, øh, det er typisk i eksamensperioden, man repeterer, er det ikke? Øh, derfor er der visse af de her ting, som I vil have. I kan godt svare sådan i 12. uge af semesteret på, jamen jeg tror, jeg vil bruge det sådan her, ikke? Og det er også fint. Men jeg vil godt have ved efter eksamen. 
Hvordan brugte de det? Øh. Og den anden der med at kunne lave noget med Dropbox, så der kommer noget frem for jer, det er simpelthen øh, grund til, at jeg ikke kom med det tidligere, det er først for nylig, det er gået op for mig. Øh, nogle gange så tager det sgu lidt tid at analysere tingene for at finde ud af, hvad man kan lave, som virker smart for et par hundrede studerende. Men øh, for det til at virke, så vil det betyde, at I altid bare åbner computeren, og der er så sædlen. Det er det, vi laver i den her uge. Tryk på linkene. Her er powerpointen. Tryk på linkene. Her har jeg opgaverne. Kig på linkene fra sidste uge. Her er linkene til øh, forelæsningen. De vil stadigvæk komme på hjemmesiden, men så har man en side. Så kan jeg også der skrive, for eksempel, øh, bemærk. Der er kommet en ny version af opgaveløsningen, fordi nu har jeg fået noget regnfejl igen. Men er det noget, I ville synes var, var interessant? Ja. Ja, bare roligt. Bare roligt. De, de bliver aldrig langt andre steder end YouTube. Fordi, og jeg kan sige sådan, jeg var nemlig inde og tælle op. Og de forelæsningsvideoer, der ligger der nu, er knap 7 gigabyte. Så er det fra, hvor jeg lavede ud fra præsentationen, jamen der kommer vi også op af. Så vi vil tale om en 10-15 gigabyte, inden jeg er færdig med kurset. Det skal man sgu ikke have downloadet, hver gang man tænder for internettet. Det der vil være, er en lille bitte fil, som siger, det er det, du skal bruge i den her uge. Her har jeg længde. Det er det her, du brugte sidste uge, plus her har jeg linkene til videoerne. Bare som sådan en dagens huskeliste. Og jeg, grunden til, at jeg spørger, er jo også, fordi jeg har været inde og tjekke, hvornår går folk ind på hjemmesiden. Og jeg konstaterer, at det plejer at være sådan her efter frokost. <laughs> og det gætter jeg på, det er der, fordi der tjekker man sådan vanemæssigt. Okay, hvad har ham forelæseren nu lagt op? Jeg har prøvet at være en... en jeg har prøvet at være et ærligt menneske og holde mine løfter, så det senest kom ud torsdag. Men jeg forstår godt, at man først tjekker sådan lige før forelæsningen. Der er visse af mine kolleger, der godt kunne finde på at lægge noget, der er rimelig sent. Så, men jeg vil prøve, prøve det der, og jeg kan kun sige, at jeg, jeg er lidt irriteret over, at jeg først kommer i tanke om det nu, men jeg skal også lige, jeg skal lige have tjekket noget med Learning Lab, hvordan man gør de der ting. Men jeg vil prøve på det, fordi det er sådan en, en sjov ny ting, Ja. Andre ønsker? Andre spørgsmål? Gå og regne opgaver.